மோகன் மைக்ரோ அப்படின்ற யூடியூப் யூசர் ஒயிட் வேர் பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு இனிக்கான வீடியோல நாம அதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் உண்டு ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் நியூக்ளியர் பியூஷன் நிகழ்வால் ஒளிர்கிறது அதே போல இந்த பிரபஞ்சத்தில் எங்கோ ஒரு மூளையில் ஒரு நட்சத்திரம் புதிதாக பிறக்கிறது அதே நேரத்தில் எங்கோ ஒரு மூளையில் ஒரு நட்சத்திரம் அழிந்து போகிறது நட்சத்திரத்தின் ஆயுட்காலம் என்பது அதன் நிறையை பொறுத்தே அமைகிறது நமது சூரியனின் நிறையை விட இருபது மடங்கு அதிக நிறை கொண்ட நட்சத்திரம் கருந்துளையாக மாறுகிறது சில நட்சத்திரங்கள் நியூட்ரான் நட்சத்திரமாக மாறுகிறது ஆனால் பெரும்பாலான நட்சத்திரங்கள் தொடர்ந்து ஒளிர்ந்து தன்னுள் உள்ள எரிபொருள் முடிந்த பின்பு குளிர்வடைந்து ஒளியிழந்து காண முடியாமல் போய்விடுகிறது அவற்றை ஒயிட் என்கின்றோம் நட்சத்திரங்களில் நியூக்ளியர் பியூஷன் நிகழ்வு ஏற்படுகிறது இரண்டு அணுக்கள் இணைய அதிக சக்தியை பயன்படுத்துகிறது நட்சத்திரம் இந்த சக்தியை உபயோகப்படுத்த அதிகமான ஈர்ப்பு சக்தி வேண்டும் அதிக ஈர்ப்பு சக்தி வேண்டுமெனில் அதன் நிறையும் அதிகமாக இருக்க வேண்டும் அப்போதுதான் மேட்டர் சுருங்கி பியூஷன் நிகழ்வு நடைபெற முடியும் பியூஷன் என்றால் இணைவு என்று பொருள் அணு இணைவு நிகழ்வு பெரும்பாலும் நட்சத்திரத்தின் மையத்திலேயே நிகழும் அதே வேளையில் அதன் மையத்தை சுற்றியுள்ள பகுதியிலும் நிகழும் மையத்தை சுற்றியுள்ள பகுதியை ஷெல் என்று அழைக்கின்றனர் நட்சத்திரத்தின் ஆயுளை பொறுத்து பியூஷன் நிகழ்வானது நட்சத்திரத்தின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் நடைபெறும் இந்த நிகழ்வால் வெவ்வேறு தனிமங்கள் உண்டாகும் இந்த நிகழ்வையே ஸ்டெல்லார் எவல்யூஷன் என்கின்றோம் இந்த நிகழ்வின் போது நட்சத்திரத்தின் அளவு தட்பவெப்பம் மற்றும் அதன் கலவை மாறும் ஆனால் எல்லா நட்சத்திரமும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அதன் ஈர்ப்பு விசையை இழக்கும் இதன் பின்பு அதனால் பியூஷன் ரியாக்சனை தொடர இயலாது பியூஷன் நிகழ்வானது நட்சத்திரத்தில் முடிந்த பிறகு நட்சத்திரத்தால் வெளிநோக்கு அழுத்தத்தை வெளியிட முடியாது இதனால் நட்சத்திரம் சுருங்கி அதன் ஈர்ப்பு சக்தியால் பூமியின் அளவிற்கு சுருங்கிவிடும் இப்படி அது சுருங்கினாலும் அதன் வெப்பம் நூறு மில்லியன் டிகிரி அளவில் இருக்கும் அதன் வெப்பத்தன்மை அதனை தொடர்ந்து ஒளிர்ந்து கொண்டே இருக்க செய்யும் அதன் பின்பு ஒரு சிறிய வெள்ளை நிற ஒளிரும் பொருளாக நட்சத்திரம் மாறிவிடும் இதனை இருக்கலாம் என்று அறிவியலாளர்களால் நம்பப்படுகிறது பிளாக் வேர்ப் என்பது ஒயிட் வேர்ப் ஒளிரும் தன்மையை முற்றிலுமாக இழந்த பிறகு அதனை நாம் பிளாக் வேர்ப் என்று அழைக்கின்றோம் சில வருடங்களுக்கு பிறகு ஒயிட் வேர்ப் குளிரடைந்து ஒளிரும் தன்மையை இழந்துவிடும் இப்படி ஒரு ஒளிரும் தன்மையை முற்றிலும் இழக்க ட்ரில்லியன் ஆண்டும் ஆகலாம் என நம்பப்படுகிறது இப்படி சுருங்கி ஒளிரும் தன்மையை இழந்த நட்சத்திரத்தையே பிளாக் வேர்ப் என்கின்றனர் பிளாக் வேர்ப்பை இதுவரை நாம் கண்டுபிடிக்கவில்லை ஆனால் ஒரு நாளில் அவற்றை நாம் நிச்சயம் கண்டறிவோம் ஒயிட் வேர்ப்பின் நிறையானது நமது சூரியனை விட ஒன்னு புள்ளி நாலு மடங்கு அதிகமானது இந்த அளவினை சந்திரசேகர் லிமிட் என்கின்றனர் மீசியர் நாலு நட்சத்திர கூட்டத்தை ஹபிள் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் படம் எடுத்ததில் பல ஒயிட் வேர்ஃபர்களை பார்க்க முடிந்தது அதன் ஒளிரும் ஒளி ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் லைட் பல்பின் ஒளிரும் அளவிலேயே இருந்தது நமது பிரபஞ்சத்தில் உள்ள தொன்னூறு சதவீத நட்சத்திரங்கள் ஒயிட் வேர்ஃபாகவே மாறுகிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தே